。我们都知道，在《如懿传》中，阿若是如懿的陪嫁侍女，如懿对她非常的好，也很信任她。可阿若却对渣渣龙有了非分之想，而且还认为渣渣龙也喜欢自己。那为何阿若会认为皇上喜欢自己呢？接下来我们就一起来看看吧。就在如意去看郎大人画渣渣龙和皇后的合画时，郎大人告诉如意：“我们那里，呃，一个丈夫只能有一个妻子，并没有妾。”如意回到宫里后，想着郎大人的话，表示很羡慕西方的一夫一妻制。可旁边的阿若却这样表示：“哪有男子不爱美色不纳妾的？”所以在阿若的观念里，所有的男人都爱好美色，只要是好看的男人都喜欢。之后不久，宫里面就要过年了。内务府为讨好如意，还连带着送了几身衣服给阿若和索星。就在索星伺候如意穿衣服时，阿若来晚了。如意见状便问：“今儿来晚了，是不是打扮呢？”从如意的这句话，我们也能知道阿若是一个爱美爱打扮的人。阿若对自己的打扮很满意，很是开心。如意见他这个样子，也没多说什么。之后不久，渣渣龙来如意这儿用晚膳，阿若带人进来上菜，说了好些话。渣渣龙见他这么能说，就夸了一句：“你也算是会说话之人了，没想到你底下的丫头，一个赛一个机灵。”渣渣龙这话明摆着就是在夸如意会调教人呢，不仅自己能说会道，就连自己的丫鬟也是这么的能说。可阿若听到渣渣龙的夸奖，很是窃喜，还以为渣渣龙真的是在夸自己。阿若怎么也想不到自己误解了渣渣龙的心思。之后，渣渣龙便向如意说起淮阴水灾的事儿，还表示要好好的奖励淮阴的知县。所抽龙贵夺，相红旗出身，朕想着他要是能实实在在的治水，也是个有用的人才。朕可以封他为知府。这个治水有功的淮阴知县就是阿若的阿玛。阿若一听自己的阿玛要升官了，特别的高兴。之后，阿若回到房间，还端起了主子的架势，吩咐索星：“你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏，可别让蚊子咬着我。”阿若因为自己的父亲升官，这尾巴都要翘到天上去了，觉得自己现在很了不起，还使唤起索星来了。索星也没有办法，只能忍着。到了早上的时候，阿若更是精心的打扮了一番，等渣渣龙要走的时候，才出来恭送他。渣渣龙看着穿着满袖衣服的阿若，有点不满，可阿若却认为是自己打扮的漂亮，吸引了渣渣龙，很是开心。阿若还以为渣渣龙看上了自己呢，心里美滋滋的。这时的阿若因为自己的父亲升官。就有了做主子的想法。如意见阿若穿成这样，就让他把衣服给脱了。阿若回到房间，脱下衣服，哭着对索星表示：“只是，只是主觉得我太好看，怕我抢了他的风头。刚才皇上多看了我两眼，没想到主就嫌我碍眼了。”不得不说，阿若好像有点妄想症啊。第一，他认为自己长得非常好看，觉得自己入得了渣渣龙的眼；第二，他认为渣渣龙多看了自己两眼，就以为渣渣龙看上了自己；这第三就是他认为如意忌惮自己的美貌。这阿若真的是一点自知之明都没有，活在自己的幻想中。之后，阿若更是放肆，在长街上公然的嘲笑起皇后身边的莲心：“姐姐嫁给王公公，也省了生儿育女这桩苦楚，这是旁人求也求不来的福气呀、啊。”这阿若的嘴也是够毒的呀，居然敢上前去揭人的伤疤。路过的高希月听到了阿若的话后，便狠狠地责罚阿若，让阿若跪在长街上。不过这都是阿若自找的。之后，阿若自己连滚带爬地回到如意宫中。如意经过阿若嘲笑莲心的时候，觉得阿若不适合留在宫中，就对索星表示：“我不是不愿意他留下，而是阿若这个脾气，留在宫里是会害了他自己。不如趁着青春正好。”出宫嫁人，阿若听到如意要把自己放出宫嫁人，就立马跑了出来，跪在地上恳求自己不要出宫。如意见他一直跪地上，就先松了口，表示等他二十五岁再放他出宫。阿若听到如意的话，于是立马就开心了。就在阿若出来时，他脸上满是对如意的怀恨。此时的阿若以为如意是嫉妒自己的美貌，才想把他送出宫的。不得不说，阿若已经没救了。这时，只要有人告诉他渣渣龙喜欢他，他立马就能飞上天吧。阿若站在长街上，看着太监们拿着各种礼物去送给一贵人，此时阿若的脸上就写满了羡慕两个字。或许以阿若的幻想，早就把那个一贵人想成自己了，想着自己变成了高高在上的主子的样子。金玉言从后面赶来，对阿若说：“阿若，你比一贵人美貌，阿玛又得脸，指不定哪天……”也有这样的好运呢、啊。
。柴伯青欲言，立马就告诉了阿若：“你长得这么好看，皇上一定会喜欢你的。”阿若听完可满意了，只不过有点惋惜地说：“一个人是有皇后娘娘这个好主子。”奴婢没有这么好的命。阿若，这不就是告诉金玉言自己对如意的不满吗？觉得如意不是一个好主子，不会如自己所愿的。金玉言听出了阿若的意思，继续推他一把。贤妃哪能让你爬上去？只怕防你防的厉害吧。瞧你青春年少的，打扮起来谁不喜欢呀？秦玉言不就是在告诉阿若，是如意防着你，要不然你早就被皇上看上了吗？秦玉言的话更是让阿若坚定地认为，渣渣龙是喜欢自己的，因为他认为自己长得漂亮啊。之前阿若不就说过男人都是好色吗？又加上渣渣龙之前夸了他一句，多看了他一眼，就让阿若更加坚定渣渣龙喜欢自己。不过这里我要多说一句，虽说渣渣龙好色，但他还真是没有看上阿若呀。这一切都是阿若在单相思罢了。正是金玉言这个推手，让阿若更加坚定地认为皇上喜欢自己。而如意因为嫉妒自己的美貌，防着自己，她觉得自己长得好看，又加上渣渣龙多看了她两眼，所以她就妄想着渣渣龙喜欢上自己。最后，因为金玉言这个推手，让阿若更加坚定渣渣龙对自己的情谊，而如意一直防着自己，这才导致最后她自己越陷越深，最后迷失了自我，陷入了这后宫这座深渊中。